okay so next we are going to study about sixth module in geo environmental engineering that is change in engineering properties due to change in environment okay so here we are discussing about how the change in environment affect the engineering properties you already know that there are three engineering properties uh, permeability shear strength and compressibility okay so variation in engineering properties of soil at turbid climate shear strength permeability swelling due to change in environment or pore fluid okay so idana nammle padikkan povunnathu adayathu nammude environmental varna changes enganeyana soil de engineering properties ne affect cheyunnathu nalladana idu valare oru cheriya it's a very small module uh, fifth module de half le nammle nikkuvana appo fifth module korchu elaborate aanu ottri padikkanunde korchu brief aanu അപ്പോൾ സിക്സ്ത് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് വളരെ ഈ ഒരു നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് അറ്റബർ ക്ലിമറ്റ് ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് പെർമിബിലിറ്റി നമ്മുടെ സ്വെല്ലിങ് ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് കാരണം എങ്ങനെയൊക്കെ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു നോട്ട് ചെയ്തും പോലത്തെ ഒരു നോട്ടല്ല ഇത് സാധാരണ ഇപ്പം അറ്റബർ ക്ലിമറ്റിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നും ഓരോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ബിഹേവിയറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ റിസേർച്ചസ് നടത്തി അവർ കുറേ ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച കുറേ ഫൈൻഡിങ്സാണ് നമ്മുടെ ഈ മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അറ്റബർ ക്ലിമിറ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ അറ്റബർ ക്ലിമിറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഞാൻ പറയാം അതായത് അറ്റബർ ക്ലിമിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പൊടി മുമ്പ് അറ്റബർ ക്ലിമിറ്റ് സോയിലിൻ്റെ മോയിസ്റ്റർ കണ്ടൻറ്റ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് മോയിസ്റ്റർ കണ്ടൻറ്റ് ആണ് അറ്റബർ ക്ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റബർ ക്ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെസഗാൻഡ്രി അപ്പാരറ്റസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ മൂന്ന് അറ്റബർ ക്ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം അറ്റബർ ക്ലിമിറ്റ് കെസഗാൻഡ്രി അപ്പാരറ്റസ് നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ക്ലേയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അത് മിക്സ് ആക്കി ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കെസഗാൻഡ്രി അപ്പാരറ്റസിലെ ആ ഡിഷിൽ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പാറ്റുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലൗസ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലോഗ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും അതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലൗസും വൈ ആക്സിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബ്ലൗസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജി ടിയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതൊന്നും അല്ല വേണ്ടത് എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെ സോയിലിൽ അറ്റബർ ക്ലിമിറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സോ അഡീഷൻ ടു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഹാഡ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അപ്പോൾ ദി ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ചേഞ്ച് ഇൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടിടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കെമിക്കൽസ് സോയിലുമായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നതാവാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സോയിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സോൾട്ട് ആണ് മിക്സ് ആയിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോയിലിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനെയും നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ജനറലി ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ഇൻക്രീസ് സ്റ്റേറ്റ്ലി അണ്ടിൽ ദ സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം പെർ ലെറ്റർ ദെർ ആഫ്റ്റർ ദർ ഇസ് സ്ലൈറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് അതായത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആവുന്നത് വരെ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് കൂടുന്നതായും അതിനുശേഷം കുറയുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു വേരിയേഷൻസ് ഇൻ എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് ഓഫ് ദി ക്ലേ പാർട്ടിക്കൽ ഇത് കാരണം എന്താണ് ഇതിന് കാരണം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ വരെ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോയിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പതിനഞ്ച് ഗ്രാം പെർ ലിറ്ററിൻ്റെ കാട്ടിലും സോ സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് കുറയുന്നതായും കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലേ പാർട്ടിക്കിളിലെ ആ ചാർജ് എലക്ട്രോ ആ ക്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ്
ഫുള്ളി വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിന് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയാം എയർ വാട്ടറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയാം സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ആ വേൾഡ്സിന് നമ്മൾ പോർ എന്നും പറയാറുണ്ട് സോ അതിൽ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്ലൂയിഡ് സോ ആ ഫ്ലൂയിഡ് സോയിലിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ക്ലേയുടെ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റിനെ എങ്ങനെ ആ പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ശ്രീധരൻ റായോ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ പഠി ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ഇൻ കോൺ പെനട്രോമീറ്റർ വേ മെഷേർഡ് ഫോർ കെയോലിനൈറ്റ് ആൻഡ് മൗണ്ട് മൊറലോനൈറ്റ് ഇൻ വേരിയസ് ഓർഗാനിക് സോൾവെൻസ് ശ്രീധരൻ റാവു എന്താ ചെയ്തത് അവർ കുറേ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു കെയോലിനൈറ്റിലും മൗണ്ട് മൊറലോനൈറ്റിലും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എവിടെ വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നത് കെസഗാൻഡ്രോ അപ്പാരറ്റസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി കോൺ പെനട്രോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശ്രീധരൻ ആൻഡ് റാവു കെയോലിനൈറ്റ് ആൻഡ് മൗണ്ട് മൊറലോനൈറ്റിൽ ഒരുപാട് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ചുമ്മാ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ലായിരുന്നു ഈ കെയോലിനൈറ്റിലും മൗണ്ട് മൊറലോനൈറ്റിലും ഓർഗാനിക് സോൾവെൻസ് ഓക്കെ പല ഓർഗാനിക് സോൾവെൻറ്റുകൾ മിക്സ് ചെയ്തു കാരണം നമുക്ക് നാച്ചുറലി എന്തെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് മിക്സ് ആകുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്കിങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് സോ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ലാബിൽ വെച്ച് തന്നെ പല ഫ്ലൂയിഡുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കി ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ കോൺ പെനട്രോമീറ്റർ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് കെസഗാൻഡ്രോ അപ്പാരറ്റസിലാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്തത് കോൺ പെനട്രോമീറ്ററിലാണ് സോ എന്താണ് കോൺ പെനട്രോമീറ്റർ എന്ന് നോക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് എ കോൺ പെനട്രോമീറ്റർ ഈ ഒരു ഫിഗറാണ് കോൺ പെനട്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടല്ലോ സോ ദിസ് എ കോൺ പെനട്രോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ സോയിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ദ ഫോൾ കോൺ മെത്തേഡ് ഒരു കോൺ ആണ് താഴെ കണ്ടോ ഇത് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് ദ മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് അറ്റ് വെച്ച് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എയ്റ്റി ഗ്രാം കോൺ വിൽ പെനട്രേറ്റ് ദ സോയിൽ സാമ്പിൾ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എം എം ഇൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കോൺ എന്ന് പറയുന്ന കോണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു എഫക്ട്സ് ആംഗിൾ ആണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു താഴത്തെ ആ ഒരു ചെറിയ കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ സോയിൽ ഇടുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി എം എം പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് കോൺ പെനട്രോമീറ്റർ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രീധരൻ റാവു നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ കോൺ പെനട്രോമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കെയോലനൈറ്റ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ക്ലേ കെയോലനൈറ്റും മൗണ്ട് മൊറലോനൈറ്റും പിന്നെ ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് ഇല്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലേയുടെ മിനറൽസ് ആണ് ക്ലേ മിനറൽസ് ആണ് സോ ഇതിൽ രണ്ട് മിനറൽസ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ കെയോലനൈറ്റ് മാത്രമുള്ള ക്ലേയും മൗണ്ട് മൊറലോനൈറ്റ് മാത്രമുള്ള ക്ലേയും എടുത്ത് ഓർഗാനിക് സോൾവെൻസിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കോൺ പെനട്രോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ കെയോലനൈറ്റും മൗണ്ട് മൊറലോനൈറ്റും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ആണ് ആക്ച്വലി പോൾ ഫ്രൂട്ടിൽ കാണിച്ചത് രണ്ടിൻ്റെയും ബിഹേവിയർ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നു കെയോലനൈറ്റിനായാലും മൗണ്ട് മൊറലോനൈറ്റിനായാലും എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ഇസ് അബ്സേർവ് ഫോർ കെയോലനൈറ്റ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പോൾ ഫ്ലൂഡ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡിയും നമ്മുടെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് പോളറൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ഗീവൻ വോളിയം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ വാക്വം ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ ഒരു ചാർജ് നമ്മുടെ പോർ ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ ചാർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാർജ് ആണ് അപ്പം ഡയ പോൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക്
ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് കുറയുകയും മോട്ട് മെർലോ നൈറ്റിൻ്റെ കൂടുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഷ്രിങ്കേജ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി നോക്കി അപ്പോൾ ആ പോർ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഷ്രിങ്കേജ് പോവർ റേഷ്യം നമ്മളൊരു കോറിലേഷൻ കണ്ടെത്തി അതായത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി അതായത് പോർ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഷ്രിങ്കേജ് പോവർ റേ